ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു എജ്യൂസ് അക്കാദമി മൈക്രോബയോളജിയിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസിനെയും ബാക്ടീരിയ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജിയിൽ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയാസിനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ബാക്ടീരിയയും കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയാസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് മൈക്രോ ക്രിമിനൽസ് അപ്പോൾ മൈക്രോ ക്രിമിനൽസ് പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ബാക്ടീരിയാസും അവരുടെ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് അവർ എന്താണ് എന്ത് ഡിസീസാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പേര് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻസിലെ സ്വാമിങ് മോട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബാക്ടീരിയക്ക് അവർ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ്സോട് കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എല്ലാം ക്ലിയർ ആവുന്നു എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മൈക്രോ ക്രിമിനൽസ് ആൻഡ് ദെയർ സിഗ്നി സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൈക്രോ ക്രിമിനൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ബാക്ടീരിയാസും അവരെന്താണ് എന്ത് ഡിസീസ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്യൂ ഫീവർ ക്യൂ ഫീവർ ആരാ കോസ് ചെയ്യുന്നത് കോക്സിയല ബെർനറ്റി ആണ് ഓക്കെ ക്യൂ ഫീവർ കോസ് ചെയ്യുന്നത് കോക്സിയല ബെർനറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ഫീവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അണ്ടുലൻ ഫീവർ റിലാപ്സിങ് ഫീവർ ട്രെഞ്ച് ഫീവർ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റിക്കി നോട്ട് പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിഷൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം ഇപ്പം മിററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോ കിച്ചണിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തോ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം കാരണം ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യൂ ഫീവർ ട്രെഞ്ചിങ് ഫീ ട്രെഞ്ച് ഫീവർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നോട്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലോട്ട് അത് വരും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യൂ ഫീവർ ആരാണ് ക്യൂ ഫീവർ കോസ് ചെയ്യുന്നത് കോക്സിയല ബെർനറ്റി ഇനി മറക്കരുത് ക്യൂ ഫീവർ കോക്സിയല ബെർനറ്റി ദെൻ അണ്ടുലൻ ഫീവർ ബ്രൂസല്ല സ്പീഷീസ് ബ്രൂസല്ല എന്താണ് ഒരു സോണോട്ടിക് ഡിസീസ് ആണ് അല്ലെ ബ്രൂസല്ല ഒരു സോണോട്ടിക് ഡിസീസ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടുലൻ ഫീവർ ബ്രൂസല്ല സ്പീഷീസ് ക്യൂ ഫീവർ എന്തായിരുന്നു കോക്സിയല ബെർനറ്റി അണ്ടുലൻ ഫീവർ ബ്രൂസല്ല സ്പീഷീസ് ട്രെഞ്ച് ഫീവർ സെ ബാറ്റോണല്ല ക്യുൻറ്റാന ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രെഞ്ച് ഫീവർ ട്രെഞ്ച് ഫീവർ ഒരുപാട് എക്സാമിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ട്രെഞ്ച് ഫീവർ ആരാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആരും ഇനി മറക്കരുത് ട്രെഞ്ച് ഫീവർ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ബാറ്റോണല്ല ക്യുൻറ്റാനയാണ് ദെൻ റിലാപ്സിങ് ഫീവർ ആരാണ് റിലാപ്സിങ് ഫീവർ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ബൊറീലിയ റിക്കറൻറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ ബൊറീലിയനെ രണ്ട് സ്പീഷ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൊറീലിയ ബർഡോഫെറും ഉണ്ട് ബൊറീലിയ റിക്കറൻറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിലാപ്സിങ് ഫീവർ ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബൊറീലിയ റിക്കറൻറ്റീസ് അപ്പോൾ റിലാപ്സിങ് ആർ ആർ റിക്കറൻറ്റീസ് അപ്പൊ രണ്ടിലും ആർ ആർ എന്ന് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ റിലാപ്സിങ് ഫീവർ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ബൊറീലിയ റീകറൻറ്റീസ് ആണ് ദെൻ ലൈം ഡിസീസ് ലൈം ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ബൊറീലിയ ബർഗ്ഡോഫേറിയ ആണ് ഓക്കെ ലൈം ഡിസീസ് ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു ക്യൂ ഫീവർ കണ്ടു ആരാ കോസ് ചെയ്യുന്നത് കോക്സിയല ബെർനറ്റി അണ്ടുലൻ ഫീവർ ബ്രൂസല സ്പീഷീസ് ദെൻ ട്രെഞ്ച് ഫീവർ ബാറ്റോണല ക്യുൻറ്റാനയാണ് ദെൻ നമ്മുടെ ബൊറീലിയയുടെ രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബൊറീലിയ റിക്കറൻറ്റീസും ബൊറീലിയ ബർഗ്ഡോഫെറിൻ അപ്പൊ ബൊറീലിയ റിക്കറൻറ്റീസ് റിലാപ്സിങ് ഫീവർ ആണ് രണ്ടിലും ആർ ആർ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക ലൈം ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ബൊറീലിയ ബർഗ്ഡോഫെറിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ആരും മറക്കരുത് ഇത്രയും ഫീവേഴ്സ് ആരും മറക്കരുത് ഇനിയുണ്ട് കുറച്ച് പേരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നെക്സ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഫിനോമിനൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഫിനോമിനൻ കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസ് ഏതാണ് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് വിത്ത് ഏത് ഓർഗാനിസ് സാറ്റലൈറ്റ് ഫിനോമിൻ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ
ഈ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു സാറ്റലൈറ്റ് ഫിനോമിന ഉള്ള ഓർഗാനിസം കണ്ടു ഹിമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് വിത്ത് ഏത് ഓർഗാനിസം ആയിരുന്നു സ്റ്റഫൈലോ കൊക്കസോറിയസ് അല്ലെ ദെൻ വെയിൽസ് ഡിസീസ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ആണ് വെയിൽ ഫിലിക്സ് ടെസ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു റിക്കറ്റ്സിയ ദെൻ സ്വാമിങ് മോട്ടിലിറ്റി പ്രോട്ടീൻ സ്പീഷീസ് ആണ് ടംബ്ലിംഗ് മോട്ടിലിറ്റി ലിസ്ട്രിയ മോണോസൈറ്റോജിൻസ് ആണ് ദെൻ ഡ്രം സ്റ്റിക് അപ്പിയറൻസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസം ഏതാ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ടെറ്റനി ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ടെറ്റനി ആണ് ടെർമിനൽ സ്പോർട്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഡ്രം സ്റ്റിക് അപ്പിയറൻസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ക്യൂ ഫീവർ ട്രെഞ്ച് ഫീവർ റിലാപ്സിംഗ് ഫീവർ ലൈം ഡിസീസ് ഒക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ മറന്നു പോരുത് ഇവിടെ ഈ പുതിയ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഫിനോമൻ വെയിൽ വെയിൽസ് ഡിസീസ് സ്വാമിങ് മോട്ടിലിറ്റി ടംബ്ലിംഗ് മോട്ടിലിറ്റി ഡ്രം സ്റ്റിക് അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെയാണ് കണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ബാസിലസ് ആൻഡ്രാസിന്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബാസിലസ് ആൻഡ്രാസിസ് ഓക്കെ ബാസിലസ് ആൻഡ്രാസിസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലെ ബാസിലസ് ആൻഡ്രാസിന്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് മെഡുസ ഹെഡ് അപ്പിയറൻസ് എന്താണ് മെഡുസ ഹെഡ് അപ്പിയറൻസ് ദെൻ ഇൻവേർട്ടർ ഫിട്രി ഇൻവേർട്ടർ ഫിട്രി ഗ്രോത്ത് പാറ്റേൺ ഇൻവേർട്ടർ ഫിട്രി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ട്രീ അപ്പിയറൻസ് അല്ലെ ഫിട്രി അറിയാലോ അല്ലെ ഇങ്ങനെ അതായത് ഇപ്പൊ ട്യൂബില് നമ്മൾ സ്റ്റാബ് ബാസിലസിന്റെ സ്റ്റാബ് വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണല്ലോ താഴ്ത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു വരും ട്യൂബിൽ അല്ലെ ജലാറ്റിൻ സ്വാബ് ആണിത് അപ്പോ ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാട്ടോ ട്യൂബ് ഇതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇവിടെ ജലാറ്റിൻ സ്റ്റാബ് നമ്മൾ ബാസിലസിനെ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നന്നായി വളരും താഴ്ത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻവേർട്ടർ ഫിട്രി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ട്രീ അപ്പിയറൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് മെഡിസ ഹെഡ് അപ്പിയറൻസ് കോളനീസ് ആണ് മെഡിസ ഹെഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലേഡി ആണ് നമ്മൾ ഗ്രീക്കിലുള്ള ഒരു ലേഡി ആണ് അവരുടെ ഹെഡ് പോലെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയി അങ്ങനെ ഒരു ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് ആണ് ദെൻ ഇൻവേർട്ടർ ഫിട്രി ഗ്രോത്ത് പാറ്റേൺ ദെൻ ആരാണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ബാസല സാന്ദ്രാസിന് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് റോബർട്ട് കോച്ച് ആണ് റോബർട്ട് കോച്ച് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയോളജി ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയോളജി റോബർട്ട് കോച്ച് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോസിറ്റീവ് ഏജൻസ് വേറെ റോബർട്ട് കോച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ട്യൂബർക്കിൾ ബാസിലെ അതുപോലെ കോളറ ട്യൂബർക്കിൾ ബാസിലേന്റെ ഡിസ്കവറിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ നോബൽ പ്രൈസ് വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ബാസിലെ സാന്ദ്രാസിന്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മെഡിസ ഹെഡ് കോളനി പറഞ്ഞു ഇൻവേർട്ടർ ഫിട്രി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ട്രീ അങ്ങനെ ലൈക്ക് പാറ്റേൺ ആണ് ദെൻ ഡിസ്കവർഡ് ബൈ റോബർട്ട് കോച്ച് ദെൻ സ്ട്രിങ് ഓഫ് പേൾ ഫിനോമിന് അതും ബാസില സാന്ദ്രാസിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചർ ആണ് ദെൻ വാസിൻ ബാസ് ആൻഡ്രാസ് വാസിൻ ആരാണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ലൂയിസ് പാസർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ലൂയിസ് പാസർ വളരെ ഫേമസ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മൈക്രോബയോളജി ഫാദർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ലൂയിസ് പാസർ ആണ് അതൊക്കെ ഒരുപാട് വാസിൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആൻഡ്രാസ് വാസിൻ കണ്ടുപിടിച്ച ലൂയിസ് പാസർ ആണ് പിന്നെ വാസിൻ ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് ലൂയിസ് പാസർ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് വാസിനേഷൻ ഒക്കെ എഡ്വാർഡ് ജനർ ആണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച വാസിൻ സ്മോൾ പോക്സ് വാസിൻ ആണ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ വാസിൻ ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് ലൂയിസ് പാസർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻഡ്രാസ് വാസിനും കണ്ടുപിടിച്ചത് ലൂയിസ് പാസർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാസിലസ് ആൻഡ്രാസ് എന്താണ് ഒരു സുവോണോട്ടിക് ഡിസീസ് ആണ് എന്താണ് ഒരു സുവോണോട്ടിക് ഡിസീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ വേറൊരു സുവോണോട്ടിക് ഡിസീസ് പഠിച്ചു ഏതായിരുന്നു അണ്ടർലൈൻ ഫീവർ അല്ലെ അണ്ടർലൈൻ ഫീവർ നമ്മൾ ബ്രൂസല്ല സ്പീഷീസ് അല്ലെ ബ്രൂസല്ല പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൂസലോസിസ് അതൊരു സോണോട്ടിക് ഡിസീസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ബാസിലസ് ആൻഡ്രാസിന്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു ആറ് ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അല്ലെ മെഡിസ ഹെഡ് കോളനി ഇൻവേർട്ടർ ഫിട്രി പിന്നെ ആരാണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് റോബർട്ട് കോച്ച് ആണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അ
ആൽബർട്ട് സ്റ്റെയിൻ നീസ സ്റ്റെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ പോണ്ടേ സ്റ്റെയിൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് ഗ്രാനുൽ കോർണി ബാക്ടീരിയയിലുള്ള മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് ഗ്രാനുലിനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ നാല് സ്റ്റെയിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് ഇതിലേതാണ് നമ്മൾ മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് ഗ്രാനുലിനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേതാണ് മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് ഗ്രാനുൽ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാത്തതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി നാല് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ആൽബേർട്ട് സ്റ്റെയിൻ നിസ സ്റ്റെയിൻ അതുപോലെ മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ അല്ലെ പോണ്ടേ സ്റ്റെയിൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് ഗ്രാനുൽ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഏത് ബാക്ടീരിയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കോർണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയക്ക് അതുപോലെ കോർണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയ ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു ലൊഫ്ലസ് സെറം സ്ലോപ്പ് അല്ലെ ലൊഫ്ലസ് സെറം സ്ലോപ്പ് ലൊഫ്ലസ് മീഡിയ ലൊഫ്ലസ് മീഡിയ ആണ് ലൊഫ്ലസ് ബാക്ടീരിയ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കോർണി ബാക്ടീരിയത്തെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എഗ് ബേസ്ഡ് മീഡിയ അല്ലെ എഗ് ബേസ്ഡ് മീഡിയ സെറം ബേസ്ഡ് മീഡിയ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം ഇൻസിപ്സേഷൻ വഴിയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ലൊഫ്ലസ് സെറം സ്ലോപ്പ് ഒക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസിപ്സേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ കോർണി ബാക്ടീരിയ ഡിഫ്തീരിയത്തിന്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ക്യൂണിഫോം അറേഞ്ച്മെന്റ് പാലിസൈഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് അതുപോലെ ചൈനീസ് ലെറ്റർ പാറ്റേൺ പറഞ്ഞു അതുപോലെ മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് ഗ്രാനുൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് ആൽബേർട്ട് സ്ട്രെയിൻ നീസർ സ്ട്രെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ പോണ്ടേ സ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കോർണി ബാക്ടീരിയ ഡിഫ്തീരിയന്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇയർസ്നിയ പെസ്റ്റീസ് ആണ് എന്താണ് ഇയർസ്നിയ പെസ്റ്റീസ് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് അല്ലെ പ്ലേക്ക് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടും അല്ലെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയർസ്നിയ പെസ്റ്റീസ് എന്നാണ് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് അതുപോലെ പ്ലേക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ സേഫ്റ്റി പിൻ ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് ആണ് സേഫ്റ്റി പിൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക സേഫ്റ്റി പിൻ ഇങ്ങനെ ബൈപ്പോളാർ അല്ലെ ഇങ്ങനെ സേഫ്റ്റി പിൻ ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഓക്കെ സേഫ്റ്റി പിൻ അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഈ ഇയർസ്നിയ പെസ്റ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ സേഫ്റ്റി പിൻ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് കണ്ട ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇയർസ്നിയ പെസ്റ്റീസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് പിന്നെ പ്ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ദെൻ ഇനി കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നേരത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ബാക്ടീരിയ ഒന്നുകൂടെ പരിചയപ്പെടാം ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ഏതാണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് മൈക്കോ ബാക്ടീരിയ ട്യൂബർക്കുലോസ് ആണ് അല്ലെ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ പോളേലീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അത് സിയൽ നിൽസൺ മെത്തേഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലോവൻ സെൻസൻസ് മീഡിയ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്കോ ബാക്ടീരിയ ട്യൂബർക്കുലോസ് അല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ മൈക്കോ ബാക്ടീരിയ ട്യൂബർക്കുലോസ് ആണ് പിന്നെ വീക്ക് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ഏതാ നൊക്കാർഡി ആണ് അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കണേ ദെൻ സെൽവോൾ ഡെഫിഷ്യൻ ബാക്ടീരിയ ഏതാണ് സെൽവോൾ ഡെഫിഷ്യൻ ബാക്ടീരിയ മൈക്കോ പ്ലാസ്മ ന്യൂമോണിയ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈഡ് എഗ് അപ്പിയറൻസ് കോളനി ഫ്രൈഡ് എഗ് അപ്പിയറൻസ് കോളനി കാണിക്കുന്നതും മൈക്കോ പ്ലാസ്മ ന്യൂമോണിയ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്കോ പ്ലാസ്മ ന്യൂമോണിയ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു എന്നാണ് സെൽവോൾ ഡെഫിഷ്യൻ ബാക്ടീരിയ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈഡ് എഗ് അപ്പിയറൻസ് കോളനീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ സ്ട്രിക്ട് യൂറിയസ് പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഏതാണ് സ്ട്രിക്ട് യൂറിയസ് പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ പ്രോട്ടിയസ് സ്പീഷീസ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ബയോകെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുക അല്ലെ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് യൂറിയസ് ടെസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം പിങ്ക് കളർ അല്ലെ നമുക്ക് പിങ്ക് കളർ അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അമോണിയം പ്രൊഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബയോകെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ പ്രോട്ടീസ് സ്പീഷീസ് നമ്മൾ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വൺ ടു സിക്സ് അവേഴ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടും അത് സ്ട്രിക്റ്റ് യൂറിയസ് പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണ് പ്രോട്ടീസ് സ്പീഷീസ് ദെൻ വാട്ടർ ഹൗസ് ഫ്രെഡ്രിസൺ സിൻഡ്രോം അതാരാണ് നിസേറിയ മെനിജറ്റിസ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് നിസേറിയ മെനിജറ്റിസ് നമുക്കറിയാം ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഡിപ്ലോക്കോക്കെ ഒക്കെ നമ്മൾ നിസേറിയ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിസേറിയ കോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാട്ടർ